Bonjour tout le monde, on est lundi matin, il est 11h moins 10. Je n'ai pas arrêté ce matin, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris plus tôt. Euh, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement ce matin Donc euh, Lucas s'est réveillé à 4h du matin, je lui ai donné le bibi, etc. etc. et il a redormi jusqu'à 7-8h, je ne sais plus exactement, je ne pourrais pas vous dire. Et puis... Euh, et puis donc moi je me suis levée, j'ai déjeuné, enfin voilà, euh, j'ai, quand Lucas s'est réveillé, je me suis occupée de lui dans sa chambre, et en fait j'ai tout rangé dans sa chambre, j'ai fait le coin que je vous avais dit lecture et tout, puisque ça allait bien ce matin, donc j'ai tout fait ce que j'avais à faire, j'ai appelé aussi pour prendre rendez-vous avec le matin pour lui montrer mes radios, voilà, donc là, euh, comme je vous disais, j'ai tout rangé dans sa chambre et j'ai rangé tous les habits que j'avais lavés que euh, Laetitia et David nous ont donné de leurs enfants. Par contre, il y a des tailles qui n'allaient pas, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis de côté. Je lui ai demandé si elle voulait récupérer, elle m'a dit non, non, donc euh, j'ai tout mis de côté pour euh, redonner à ma belle-sœur. Et euh, le tapis d'éveil que j'avais à Lucas... Vous savez, le grand tapis là, je, du coup je, je l'ai mis aussi pour le donner à ma belle-sœur pour quand euh, elle aura un deuxième ou pour sa sœur ou pour voilà. Voilà, euh, donc j'ai pas arrêté ce matin, je vous disais, j'ai tout rangé dans sa chambre. Les habits, j'ai retrié les habits parce que j'ai euh, mis quand même de côté les 24 mois parce que là c'était un peu mélangé et du coup, euh, enfin il a assez d'habits en 18 mois donc le 24 mois je l'ai rangé euh, dans le côté penderie, vous savez, tout en bas là. Donc j'ai tout rangé euh, les habits en, en 24 mois. Il y a que, il me manque encore juste les, les 2-3 t-shirts qu'il a que je dois mettre en dessous, mais il a, il a vraiment juste deux ou trois t-shirts, pas plus. Hein. Ça, et euh, les deux ou trois manches longues aussi, et éventuellement peut-être les pyjamas mettre en bas, mais je ne sais pas. Je sais pas si je vais vraiment toucher, parce que c'est en dessous de la pile, et puis vu que euh, je vais pas trop en dessous de la pile, euh, j'ai peut-être pas forcément besoin de toucher. quoi. Voilà, donc, euh, donc j'ai fait ça, et vu qu'il n'y a plus trop de place dans le côté penderie, c'est aussi pour ça que... Je vais peut-être pas toucher. Mais au niveau des pantalons, etc., j'ai tout foutu en bas. Des pulls, des manteaux. J'ai tout foutu en bas parce que pour l'instant, il ne va pas les mettre. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait son côté. Euh, j'ai tout rangé comme il faut dans sa chambre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Euh, je l'ai laissé jouer aussi un petit coup dans sa chambre. Donc, euh, parfait. Et euh, il a joué aussi un petit coup là, mais pas très très longtemps. J'ai rangé aussi notre linge à nous, enfin non il me reste deux trois trucs à ranger et euh, je viens de préparer également le repas pour midi n'hésitez pas à me donner des idées de repas euh, légumes, viande et euh, féculents pour Lucas euh, que je peux aussi éventuellement faire pour moi puisque de toute façon euh, je commence à faire un petit peu les mêmes choses pour les deux donc à midi je fais courgettes, pommes de terre et euh, je vais peut-être rajouter des toutes petites pâtes à Lucas alphabet. A voir, je vais peut-être faire ça tout à l'heure. Donc là, ça cuit, puis je vais faire du jambon avec, tout simplement. Je vais ben, faire des trucs extraordinaires, mais euh, voilà. Ma grand-mère m'a encore donné plein de, de mirabelles. Et il y a des poires, donc euh, et deux, trois pommes. Donc euh, si j'ai le temps, je le fais stap. Donc je vais refaire pareil, tout un lot de, de compote pour, euh, pour Lucas. Voilà, faut que je regarde ce que j'ai comme petit pot aussi. Donc je vais faire ça cet après-midi si j'ai le temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc comme je vous dis là, ce matin je n'ai pas arrêté. Lucas a été un peu pénible parce qu'il était fatigué mais il ne voulait pas dormir comme d'habitude. Et vu qu'en ce moment il dort quasiment plus la journée... C'est pas facile parce qu'il est fatigué mais il veut plus dormir et euh, je sais pas trop comment faire. Voilà parce que euh, je le mets, il crie, il veut pas dormir. Est-ce que c'est la phase d'abandon qu'il a peur euh, et que c'est pour ça qu'il est comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un peu euh, chiant parce qu'il est fatigué mais il veut pas dormir. Euh, donc hier vous avez vu il a fait son quatre pattes. Donc là, il continue un peu à faire ses occupations. Hier après-midi, hier soir, je me suis mis à côté de lui sur, sur le tapis. Et vous savez, j'ai de l'arthrose dans les genoux et je ne peux pas trop me mettre au sol parce que euh, quand je me relève, il faut s'appuyer sur les genoux et j'ai mal. Donc c'est pas évident. Mais grâce au tapis, euh, je galère moins. 
j'ai moins mal quand je me relève, enfin j'ai pas mal quand je me relève quasiment, donc euh, c'est donc vachement plus facile pour moi déjà euh, de, de pouvoir être avec lui sur le tapis, donc j'ai rangé et tout hier après-midi comme il faut, euh, Fabrice lui a remis les, des petites voitures ici, je vais mettre des voitures ici, des voitures là-bas, mais des voitures euh, qui peut, qui peut prendre en main maintenant, euh, puisqu'il en a, euh, il n'a pas des voitures voitures, mais il a plein de voitures pour les petits. Et ces voitures pour les petits, euh, il y en a qui sont vraiment très sécures et euh, c'est tout en plastique et tout. Enfin, c'est de, de la qualité, mais c'est du plastique et il peut jouer avec maintenant. Donc, ces voitures-là, je lui laisse. Par contre, euh, il y en a que je vais lui enlever parce que pour l'instant, il n'est pas encore en âge. Donc, voilà. Là, je lui ai laissé dans sa caisse, je vous montrerai tout à l'heure. Je lui en ai mis deux, trois par terre. J'ai fait le tri de celles qui peut jouer avec maintenant. Et les autres, je lui ai laissé dans la grosse caisse grise qui est dans sa chambre. Euh, il faut que je regarde en bas aussi. Il me semble que j'en ai une ou deux. Donc, euh, pas les tutes, tutes, les tutes, tutes, je les garde pour Noël. Mais euh, euh, des plastiques comme ça, j'en ai quelques-unes. Donc, je vais lui, lui laver, lui donner. Et puis, voilà. Donc voilà mon repas de midi, pommes de terre, j'ai mis des courgettes, une tranche de jambon et puis j'ai assaisonné. Et euh, pour Lucas, pour Lucas, euh, bon, c'est un peu cracra là. Pour Lucas, donc ce sera du jambon, un peu de crème, un peu de, de pommes de terre et un peu de courgettes aussi. Et ben voilà la catastrophe, Lucas, il a pris la... Lucas, il a pris l'assiette et il m'a tout foutu en l'air. Heureusement, j'ai encore du repas. Ah, mon Dieu T'es un boulet. Oui, t'es un boulet. Bon, du coup, je vous montre ce que ça donne le tapis. Je suis... Fan de ce tapis évidemment ça convient peut-être pas encore 100% pour Lucas puisque c'est une chambre d'enfant mais franchement enfin, c'est une chambre de bébé mais franchement il est trop beau et euh, celui-là il va le garder longtemps du coup je vous montre ce que j'ai un peu fait voilà j'ai mis son petit chariot qu'on a eu envie de grenier hier euh, son garage tout ça c'est dans la caisse pour l'instant il est encore trop petit et puis voilà le petit coin là-bas que j'ai fait pour Lucas voilà donc j'ai tout réaménagé qui est mon bébé Donc là, on a mis le tapis, euh, le tapis là, euh, cars pour Lucas. Voilà, je kiffe euh, comment j'ai réaménagé ça. Je l'ai fait un peu mieux qu'il était parce qu'il était un peu à l'arrache. Ça fait vraiment un petit canapé et quand il sera un peu plus grand, il pourra vraiment lire et tout. Donc là, j'ai réorganisé, c'est tout le 18 mois et en bas, c'est le 24 mois. Voilà, et puis on a encore tout ça. Alors, comme je vous disais, il y a encore deux... J'ai juste trois t-shirts en 24 mois. Euh, là, c'est toutes ces affaires en 18 mois. Euh, là, il y a le 18 mois, le 18 mois, tout est 18 mois maintenant. Voilà, c'est tout bien rangé. Enfin, comme on peut, on va dire. <rire> Bon, alors aujourd'hui, dans ce vlog, on va ouvrir un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est un bouquin. C'est un bouquin, mais un bouquin très spécial, puisque c'est un bouquin personnalisable. Et vous savez que j'aime tout ce qui est personnalisable. Et là, pour le coup, je crois que ça ne peut pas être le... Je pense que ce sera le meilleur livre de tous les temps de notre collection. Voilà, et celui-ci, il sera spécialement pour Lucas et j'ai pu personnaliser en plus un petit message sur le livre et je trouve ça juste génial je vais vous euh, montrer tout de suite ce que ça donne euh, petit aparté vous, je sais pas si vous voyez puisque c'est flou derrière moi mais euh, on voit que Fabrice commence à s'étaler un petit peu sur ses collections dans notre chambre c'est à dire que là bas vous avez le cadre Simpson oui, 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 alors que la chambre, c'est censé être mon truc à moi, mais voilà. Ici, le coffret Star Wars que monsieur avait eu en solde à Carrefour. Et là, il commence à nous mettre des pops. 
Donc je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir dire stop à Fabrice, n'est-ce pas Bon, alors on va commencer par ouvrir le livre. Il est dans le carton, je ne l'ai pas encore ouvert et je voulais vraiment euh, le faire avec vous. Je vais regarder s'il y a une ouverture facile quand même. Je crois que non. Alors il est là. Il est devant moi et je suis trop, trop, trop contente de l'avoir. Le voilà, le livre de Lucas. Il est magnifique, j'adore. Alors le site c'est Cocofan. Ou Cocofant, je sais plus comment. Je sais pas trop comment ça se dit. Cocofant ou Cocofant. Voilà. Com. Il y a plusieurs euh, possibilités de traduction du livre. Il peut être en français, en espagnol et il me semble en anglais. Mais euh, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ce qui est bien en fait avec ce livre, c'est que vous pouvez personnaliser pour votre enfant, donc à son effigie, avec son image. Euh, si c'est une fille ou un garçon, choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. etc. Donc voilà, et vous pouvez donc personnaliser un petit message à l'intérieur, je vais vous montrer ça de suite. Je, euh, je suis impatiente de l'ouvrir, donc moi, Lucas ressemblera à ça dans ma vision, puisque euh, je pense que Lucas sera blond foncé, chata comme ça, puisqu'il est plus foncé que moi quand j'étais bébé, et que j'étais euh, blond foncé quand j'étais petite, donc je pense que voilà, ce sera à peu près comme ça. Vous pouvez même mettre des lunettes, etc, etc, donc c'est plutôt cool. Et donc à l'intérieur, il est comme ceci. Voilà, mais regardez ce livre qui est magnifique. Une photo de bébé Lucas, de euh, papa et de maman. Voilà, euh, la qualité est extraordinaire, j'adore, c'est exceptionnel, c'est une petite perle. Ensuite on a le petit message, donc je vais vous lire le message que j'ai fait pour mon bébé. Euh, sachant qu'il y, qu y a déjà en fait, si vous voulez, un message de base et vous pouvez vous le modifier, c'est ce que j'ai donc fait. Notre petit Lucas, entre ces pages se cache un secret qui sera seulement révélé grâce à ton aide. Les histoires ne sont pas seulement faites pour dormir, elles servent aussi à s'éveiller. Tu es le héros de cette histoire, mais aussi celui des pages du grand livre de ta vie qu'il te reste à découvrir. Écrivons-le ensemble, papa, maman qui t'aime fort. Voilà, alors par contre j'ai eu un petit souci pendant euh, la création, c'est que j'ai pas réussi à faire les accents sur les « et ». Voilà, donc c'est juste une petite euh, aparté, voilà. La qualité du livre, elle est vraiment top. Euh, et donc, si vous voulez, dans cette histoire, euh, le héros, c'est Lucas, puisque il est là. Euh, je ne vais pas tout vous montrer le livre, mais je vous montre un petit peu quelques passages. Euh, c'est bien le personnage de Lucas, voilà, que celui que vous avez, que vous avez en, en couverture, qui se présente comme ça. Voilà, un de ces matins, alors que Lucas s'amusait à fabriquer un attrape-rêve avec des plumes et des bâtons de la forêt, un écureuil turbulent se pointe à sa cabane. Et euh, voilà, il y a plein de, de petites choses. Et le personnage principal est donc Lucas. Et euh, l'histoire est plutôt euh, longue, hein, d'après ce que j'en vois. À la fin, vous avez même pour apprendre des choses, euh, en savoir plus sur l'écureuil, sur la météorite, etc. Il etc. Euh, y a des petits jeux également. Bref, euh, je trouve ça vraiment génial. Voilà, il y a des petits jeux à la fin. Euh, franchement, le concept est top. Alors, c'est un budget puisqu'il coûte quand même 32 euros. Mais 32 euros... Mais 32 euros avec euh, un livre comme ça personnalisé qui gardera à vie. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, certes, c'est plus cher qu'un livre basique que vous achetez. Mais les livres basiques que vous achetez, ils ne sont pas personnalisables. Donc ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Ou tout simplement pour Noël ou même pour se faire plaisir, pourquoi pas. Je suis vraiment contente euh, d'avoir ce livre parce qu'il est vraiment magnifique. Et, euh, et quand j'ai découvert, en fait je l'ai découvert grâce à une blogueuse. Et euh, quand je suis allée sur le site, je suis vraiment tombée amoureuse du, du truc. Euh, je trouve ça vraiment génial. Et comme vous le savez, tout ce qui est personnalisable, moi c'est mon dada. Vous euh, voyez, euh, non vous le voyez pas, mais j'ai euh, la boule à neige là-bas avec la photo de Lucas. J'avais eu aussi un, un petit bougeoir pour, pour faire brûler les votives et compagnie que j'adore puisqu'il y avait mon petit logo de chaîne dessus, etc., etc. Enfin vraiment tout ce qui est personnalisable, moi je suis fan. Mon tapis d'entrée, c'est des photos de Fabrice et de moi, enfin bref. C'est vraiment euh, mon dada. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout quand c'est personnalisable et qui aiment que ce soit épuré. Mais moi, ce genre de choses, je craque. 
où il y a marqué le nom de mon fils, euh, genre pour les, les, pour les attaches tétines, pour le hochet où il y avait marqué Lucas, pour la trappe que m'avait fait Rose Bonbon, enfin ce genre de, de cadeau qui est personnalisable comme ça, mais je suis vraiment fan. Et là pour le coup, euh, je suis trop 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 contente, il est trop beau, il est trop beau, j'aime trop ce livre. Franchement, vous pouvez que l'aimer, enfin... Euh... Voilà, ce genre de concept, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis mes fans. Les euh, tasses également, les tasses avec des photos de Fabrice et de moi, on en a plein, parce que j'aime bien euh, boire dans des tasses avec nos photos de mariage et compagnie, enfin bref. Voilà quoi, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore, euh, mais je vous conseille vraiment 100% pour... Euh, pour un cadeau comme ça, euh, personnel et unique, puisque c'est le nom de votre enfant, c'est la fausse, enfin, le, c'est le personnage qui représentera votre enfant, etc., etc. Donc, bref, moi, je, je suis trop, euh, trop gaga que ce genre de petit truc et, euh, et il me tarde de pouvoir montrer à Lucas. Alors, évidemment, là, euh, je vais pas lui donner, hein, puisque j'ai pas envie qu'il me l'abîme. Je vais lui montrer, etc. si vous voulez, mais je ne vais pas lui donner pour l'instant, euh, je vais essayer de le mettre euh, de façon à ce qu'il ne le prenne pas pour l'instant, qu'il attende qu'il soit un peu plus grand, pour qu'il prenne, quand il prendra soin de ses affaires et qu'il ne, qu ne déchire pas les pages, parce que bon, j'ai pas envie qu'il me l'abîme. Mais euh, bien évidemment, je lui montrerai ça euh, tout à l'heure, d'ailleurs je vais lui montrer un petit peu, mais je vais faire attention qu'il ne touche pas les pages, qu'il ne les arrache pas. Et, euh, et le garder ensuite bien précieusement en attendant qu'il soit un peu plus grand. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je suis, je suis trop contente et, euh, et je le trouve magnifique. Je l'attendais depuis, euh, depuis que j'ai euh, personnalisé sur le site. Je l'attendais avec impatience. Il a été très très rapide à envoyer. Ça vient quand même de Barcelone. Hein, ça vient de loin. Mais il est déjà là et euh, ça n'a pas mis une semaine. Hein, ça n'a pas mis une semaine. Pourtant, les choses qui viennent d'Allemagne, alors qu'on est plus proche de l'Allemagne que de l'Espagne, mettent euh, plus longtemps. Voilà, mais en tout cas, euh, je suis vraiment trop contente et... et voilà Bon, alors, je viens de finir enfin. Ça fait euh, pff, une heure que je suis dessus à enlever tous les noyaux. Et je crois qu'il y en a un ou deux qui sont restés euh, dedans. Mais bon, mon mixage, on veut bien les sentir. Euh, donc, il y a euh, 4 poires, 3 pommes du jardin. J'ai rajouté 2-3 framboises congelées au fond. Et euh, donc, il y a des minarabelles et des prunes. Voilà, donc je vais juste rajouter un chouïa de sucre juste pour que ça tienne un peu plus longtemps, voilà, et autrement je vais laisser mijoter un petit peu, euh, Lucas est sur le tapis de la, du salon, le tapis d'éveil dans son coin jeu, et euh, donc il s'amuse un petit peu, et j'étais vers lui pendant que je faisais ça, bien évidemment je l'ai fait sur la table basse, en regardant des vidéos d'ailleurs, voilà, donc... Euh, donc là, je vais mettre tranquillement mijoter et puis euh, dans une heure, je vais aller au médecin.